각 당의 대선 후보 경선이 막바지에 접어들고 있습니다. 경선을 끝까지 포기하지 않겠다고 밝힌 샌더스 후보는 선거운동원 수백 명을 해고할 방침입니다. 사실상 선거 캠프 해체 수순 아니냐는 전망까지 나오고 있습니다. 김일강 기자입니다. 민주당의 버니 샌더스 후보, 경선 완주를 다짐합니다. This campaign is going to win because we are listening to people whose voices are not often heard. And one of the groups of people that I have been very proud to listen to all over this country is young people. 하지만 승리의 희망은 거의 포기한 듯 보입니다. 선거 캠프 규모 줄이기에 들어갔기 때문입니다. It, it's sad. He's, he's run such a strong campaign. You know, no one expected him to, to, to really be as strong a force and really compete with Hillary Clinton like he has. Uh, I, I really wish things had gone better, and there, there's still a slight chance, but it's not looking good, so I, I understand why he has to do that. Sanders 후보는 선거원들에게 만일 최종 승리를 할 경우 선거원들을 재임용하겠다고 밝혔습니다. 하지만 그 가능성은 낮아 보입니다. Guess is he's not going to get the nomination because um, because he, he just you know Hillary just has more support at this point and he's you know he lost Pennsylvania which is a huge state you know he lost a bunch of other states. Sanders 후보 캠프 측은 인원 감축과 관련해 남은 경선을 위해 300여 명의 스태프는 유지할 계획이라고 밝혔습니다. KBS 뉴스 김일강입니다.